buenas noches. ¿Qué tal? Feijo sigue apostando por la construcción del dique flotante en Ferrol. El presidente de la Junta de Galicia es optimista y avanza que en las próximas semanas podríamos tener buenas noticias acerca de un nuevo contrato para Navantia. Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Televisión de Ferrol y que emitíamos en la jornada de ayer. Además, ha hablado también de la importancia de la diversificación del sector naval, apostando ahora por la eólica marina con ese importante proyecto que se está ejecutando en las instalaciones de la antigua. Buenas noches, hoy es martes 12 de mayo. Iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la actualidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. La estatua de José Canalejas ya ha sido instalada en el Cantón de Molins. Los ferrolanos ven con buenos ojos que se recuerden a sus ilustres vecinos a través de estas esculturas, pero no que se invierta tanto dinero en ellas. 33 artistas de Ferrol y 13 de A Coruña han cedido sus obras para participar en la exposición Arte y Solidaridad que organiza Proyecto Ome Galicia para conmemorar su 25 aniversario, más de dos décadas dedicadas a la rehabilitación y reinserción de los toxicómanos. El PP de Narón preguntó hoy en el Pleno al alcalde sobre un presunto delito cometido en el Concello en la tramitación de un concurso público. El regidor naronés se limitó a reiterar que ha puesto el caso en manos de la Fiscalía de Ferrol. Feijó sigue apostando por la construcción del dique flotante. El presidente de la Junta de Galicia es optimista y avanza que en las próximas semanas tendremos buenas noticias acerca de la posibilidad de un nuevo contrato para Navantia. Así lo ha confirmado en una entrevista que concedió a la televisión de Ferrolí que emitíamos ayer en esta cadena. El presidente autonómico ha insistido además en la importancia de diversificar la oferta eh, en el sector naval, apostando además ahora por nuevas energías como por ejemplo la eólica. De ahí destaca el importante proyecto que se está ejecutando ya en la antigua Navantia, en la antigua Astano, la actual Navantia Fene, la construcción de 29 yaques para un parque eólico en Alemania que, del cual se encarga de su gestión la empresa Iberdrola. La situación de desempleo en la ciudad, nuestra comarca, tiene el índice más elevado de las comarcas gallegas y la falta de carga de trabajo en el sector naval. Son dos de las preocupaciones de los ferrolanos, pero también del presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó. En una entrevista concedida a Televisión de Ferrol, el máximo mandatario autonómico reconoce que todavía la carga de trabajo con la que cuenta el astillero no es suficiente, pero es más que la que dejó hace casi ocho años el PSOE, sin nuevos encargos ni contratos. Núñez Feijó se muestra optimista y avanza que en breve habrá buenas noticias para el naval. Usted es optimista en que Ferrol vaya a conseguir más carga de trabajo eh, a corto espacio de tiempo. Mi respuesta es que sí, sí soy optimista. Cuando tengamos el proyecto o los proyectos cerrados, los anunciaremos. El Comité de Empresa de Navantia Fene Ferrol sigue reclamando al Gobierno Central la construcción del dique flotante, una petición a la que se suma la Junta de Galicia. Feijó recuerda que es la única Administración que ha reservado una partida en los presupuestos del 2015 para la ejecución de este proyecto, sin que hasta ahora haya avanzado. Si no tenemos diques que nos permitan hacer eh, barcos para, eh, la marina civil, para, para, perdón, para eh, los mercantes y para petroleros, gaseros, etc., vamos a tener un hándicap. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un dique. Nosotros tenemos consignado, el único mm, gobierno que ha consignado dinero para ese dique y para ayudar a Navantia, si se considera oportuno utilizar nuestros recursos, es este gobierno, lo, lo mantenemos en el presupuesto. Por lo tanto, nosotros seguimos manteniendo que hay que ampliar la capacidad del dique eh, o de diques en Navantia. En clave electoral, seguimos hablándoles a continuación, Beatriz Estallo ha propuesto en la jornada de hoy recuperar la antigua plaza de armas, volver al proyecto original, creando amplias zonas verdes y eliminando el aparcamiento subterráneo para cubrir posteriormente esa falta de aparcamiento en el centro de Ferrol, dice que apostará por potenciar el sistema de transporte metropolitano, aumentar las frecuencias, abaratar el billete y sobre todo potenciar los dos aparcamientos subterráneos que ya hay en el centro, tanto el del Cantón como el de la Plaza de España. Si el PSOE gana las elecciones locales en Ferrol, no habrá aparcamiento en la Plaza de Armas. Así lo avanzó hoy la candidata socialista Beatriz Estallo, quien confirmó que el proyecto que su formación desarrollará intentará recuperar la imagen original de este espacio público. Sestallo afirma que la reforma contempla la creación de zonas verdes y árboles de gran porte y la eliminación del aparcamiento subterráneo. Para ello, convocará un concurso de ideas, como se hará con todos los grandes proyectos de la ciudad, pero sobre la base de que el resultado final se aproxime a la plaza de armas original y al proyecto de Manuel Gallego. 
Para resolver la eliminación del aparcamiento subterráneo, la candidata socialista apostará por mejorar el sistema del transporte público, abaratando el billete y mejorando las conexiones y optimizando los aparcamientos del Cantón y de la Plaza de España. Ferrol en Común se compromete a crear un Consejo de Deporte Ferrolano con un presupuesto propio destinado a las necesidades de los diferentes clubes locales de nuestra ciudad. La candidatura de Jorge Suárez quiere también que la política deportiva no margine a las personas con diversidad funcional. Ferrol en Común presentó hoy su propuesta en el ámbito deportivo que ha elaborado en las últimas semanas con la ayuda de diferentes clubes de la ciudad. La candidatura que encabeza Jorge Suárez se compromete a crear un Consejo de Deporte Ferrolano, donde estarían integrados las asociaciones deportivas, los clubes y las federaciones, que gestionarían los gastos en este terreno según sus necesidades. Ferrol en Común marca como objetivo garantir que todas as, a todas las personas o acceso a práctica deportiva. En basado sobre todo en criterios de igualdad. Entendemos que el Consejo de Ferrol, en los sucesivos gobiernos, fichó un, un, un apartheid de género, por así decirlo, donde el deporte femenino estuvo invisibilizado. Una de las líneas estratégicas de Ferrol en Común es la promoción del deporte en igualdad y con un carácter integrador para evitar la marginación de personas con diversidad funcional o en situación de riesgo de exclusión social. Queremos explorar también desde Ferrol en Común vías de cooperación con otros concellos y otros organismos públicos. Pensamos que el deporte no puede ser un espacio pechado donde tenga o límite no concedo de Ferrol. Pensamos que se puede cooperar con otros concellos de la comarca y que eso, así se podría sacar un máximo rendimiento a las instalaciones que tenemos. Ferrol en Común apuesta por el mantenimiento y la potenciación del deporte minoritario, tradicional y autóctono. Los ferrolanos están de acuerdo en recordar a sus vecinos más ilustres a través, por ejemplo, de esculturas en diferentes espacios públicos. Así lo han demostrado en la jornada de hoy cuando Televisión de Ferrol ha salido a la calle para preguntarles por la instalación de la escultura de Canalejas en el Cantón de Molins. Las obras de reforma del Cantón de Molins continúan avanzando según lo previsto por el Gobierno local. Una de las últimas novedades ha sido la instalación de una estatua de bronce dedicada al político ferrolano José Canalejas. La Junta de Gobierno aprobaba recientemente la adjudicación propuesta por la Mesa de Contratación, que otorgó el encargo por 48.400 euros, una inversión que divide a los ferrolanos entre aquellos que la consideran adecuada y aquellos que la ven excesiva. Las obras de maravilla, ahora del por supuesto yo, ni idea porque no, de eso no entiendo. Pero bueno, lo que son las obras preciosas, está muy bien, cuando eso esté listo, imagínate, qué bonito va a ser eso, a ah, como estaba, quiero decir. Entonces eso es una preciosidad, estando como estaba anterior, a lo que se está haciendo ahora, a eso. Me parece muy bien, ¿Por qué? me parece muy bien, porque si ya estaba, ahora lo que hacen es limpiarla un poco y volverla a colocar. Me parece bien, a ver, ¿están haciendo obras? Pues me parece muy bien, Está, ¿están poniendo guapo ferrón? ¿Lo están embelleciendo? Pues mira, me parece muy bien. Mucho dinero, eso sí, porque hay otras cosas, ¿eh? Perfecto. Tanto estado y tanto, tanto dinero para, por lo menos, que pusieran otras cosas. Que... El escultor Miguel Couto ha sido el encargado de elaborar una estatua que ahora permanece oculta en medio de las obras del cantón. Este artista de Malpica también ha hecho otros trabajos que lucen en la comarca, como el monumento dedicado al 75 aniversario de la huida de 27 republicanos en el Bou Ramón, inaugurado a principios de año en Ares. La diputada socialista Paloma Rodríguez critica que el Partido Popular haya dicho en la jornada de hoy que no a una propuesta socialista para sustituir la muralla del arsenal por una verja y permitir así abrir la ciudad al mar. La iniciativa socialista permite mantener solamente una parte de la muralla que data del siglo XVIII, aunque eliminando el enlucido para dejar al descubierto la piedra original. Paloma Rodríguez critica que en Ferrol se mantenga esa propuesta de, de abrir Ferrol al mar propuesta que defiende el Partido Popular, mientras que en Madrid esa misma formación política diga que no a esta propuesta. El PP ha dicho no a la proposición no de ley del PSOE presentada en la Comisión de Cultura en la que pedía al Gobierno Central iniciar los trámites necesarios para sustituir la muralla del arsenal de Ferrol por una verja o elemento similar que permita la apertura de la ciudad al mar. 
Así se eliminaría el enlucido del tramo de muralla que constituye parte del patrimonio de la ciudad con objeto de dejar al descubierto la piedra con la que está construida. La diputada socialista Paloma Rodríguez critica que el PP le niega a Ferro la posibilidad de abrirse al mar, una apertura que es absolutamente necesaria y destaca la incongruencia del PP, que en Ferrol defiende abrir la ciudad al mar, pero Madrid vota en contra, con la falsa disculpa de que ya tiene previsto hacerlo. El próximo domingo 17 de mayo se celebra el Día de las Letras Gallegas, dedicado este año al escritor José Filgueira Valverde. De nuevo el Concello de Ferrol y la, asociación, la agrupación de asociaciones de vecinos de la zona rural conmemoran de manera conjunta esta festividad. Así que han decidido trasladar la celebración de los actos al local de la Asociación de Vecinos de Marmancó. El alcalde en funciones de Ferrol, José Manuel Rivarela, participará este domingo en San Pedro de Marmancón en la conmemoración del Día de las Letras Gallegas, que como viene siendo habitual en los últimos años, organiza la agrupación de asociaciones vecinales de la zona rural, con la colaboración de la administración local. El acto comenzará a las cinco y media de la tarde y durante el transcurso del mismo se realizará una lectura de José Filgueira Valverde, autor homenajeado este año. Además actuarán las corales de Balón y de Chamorro. El Concello de Ferrol, a través de la Concejalía de Educación, repartirá un total de 85 libros de Quintana Viva de José Filgueira Valverde. Se van a distribuir entre una veintena de centros educativos de infantil y primaria del municipio. Cerró la vuelta a demostrar que es una ciudad solidaria, participando en esa campaña, en esa operación Kilo, desarrollada por la delegación en nuestra ciudad del Banco de Alimentos Rías Altas. Una operación Kilo que se llevó a cabo durante el pasado fin de semana, como les decimos, en el hipermercado Carrefour. Se recogieron más de 7.900 kilos de alimentos. Ahora queda una segunda campaña que se celebra durante este fin de semana en los supermercados Gadis, así que pueden seguir colaborando para ayudar a las familias más necesitadas de nuestra comarca. Ferro la vuelta a demostrar que es una ciudad solidaria. La ciudadanía se volcó durante este fin de semana con la campaña de alimentos llevada a cabo por la delegación en Ferrol del Banco de Alimentos Rías Altas. Así, en dos días se recogieron en las instalaciones de Carrefour 7.900 kilos de alimentos, que se duplicarán gracias al compromiso de este hipermercado. Lo recaudado en Ferrol pone a nuestra ciudad en el segundo lugar del ranking de Galicia en cantidad de kilos recogidos. Desde el Banco de Alimentos de Ferrol quieren agradecer públicamente el esfuerzo de los voluntarios en estas dos jornadas, además de la solidaridad de los ciudadanos. Este viernes y sábado llevará a cabo el segundo fin de semana de recogida de alimentos en 14 supermercados Gadis de la comarca. La recogida está marcada dentro de la campaña Mayo Solidario, organizada por Gadis y los alimentos serán donados al Banco de Alimentos. Se siguen necesitando voluntarios, así que los interesados pueden apuntarse en el mail voluntarios.ferrol.org o llamando al teléfono 695-392-915. Treinta y tres artistas locales de Ferrol y trece de A Coruña han cedido sus obras a la exposición Arte y Solidaridad del proyecto OME Galicia, que desde hoy podemos ver en la sede de la Fundación Abanca. Una muestra solidaria, ya que el dinero que se recaude por la venta de estas obras irá destinado íntegramente a seguir financiando este proyecto OME Galicia, que cumple ni más ni menos que 25 años ayudando a rehabilitar a personas toxicómanas. Ferrol ha vuelto a demostrar que es una ciudad solidaria. 33 artistas locales, entre ellos Suso Basterrechea, Eduardo Hermida, Ancho Álvarez, Aquí Marín, Jorge Meis, José Pardo y Ángel Manso, entre otros, han cedido sus obras a la exposición Arte de Solidaridad, que podemos ver hasta el próximo 27 de junio en la Fundación Abanca. Es algo muy heterogéneo lo que hay aquí. Es obras de todos y cada uno de ellos, sin ningún tema en particular, sino simplemente pues, esa aportación, que dependía un poco de medidas para que no tuviera ninguna predominancia sobre otro así, y nada más. Entonces hay un poco de todo, es muy heterogénea. Los artistas donan el 75% de la venta de su obra, en algunos casos el 100%, al proyecto OME, con el fin de ayudar a financiar el importante trabajo que realiza esta entidad desde hace 25 años y que tiene como objetivo la rehabilitación e inserción social de las personas toxicómanas. 
que brinda dos posibilidades. Brinda a quienes amantes do arte a adquirir unas obras en un precio que coido que, que está muy elí, muy, muy, muy bien, porque también los artistas tienen en cuenta un carácter benéfico de exposición. Y e por otra parte, a persona que se dedigne a mercar una obra de estas sabe que, cuando menos, no 75%, va a una causa benéfica como es el desenrolo de nuestros programas terapéuticos. Cumbren sublinar eso porque ahí es donde se ve a, a, a magna generosidad de los artistas. Esta exposición, Arte y Solidaridad, se repite en las siete grandes ciudades de Galicia, con la participación en todas las urbes de artistas locales que contribuyen con sus obras a esta causa. Les hablamos ahora de una nueva iniciativa solidaria que se va a celebrar este domingo en Fene, Carreira, 10 kilómetros. Los beneficios de esta carrera irán destinados íntegramente a la Asociación Arraigo, que realiza un importante trabajo social en nuestra ciudad. FENE acogerá el próximo 17 de mayo, Día de las Letras Gallegas, la segunda edición de la Carrera 10K con fines solidarios, ya que la recaudación se destinará a la Asociación Arraigo. El plazo para inscribirse concluirá este jueves día 14. Por segundo año consecutivo, la carrera tendrá como punto de partida y llegada a la parroquia de Perlío, en el entorno de la Plaza Verde. El itinerario también transcurrirá por las parroquias de Barallobre y Maniños. Habrá diferentes categorías, la absoluta con una cuota de participación de 5 euros y la andaina de 3, mientras que las carreras de menores estarán exentas de abono. Para nosotros que el Consejo de FN haya pensado en, en arraigo para donar los beneficios de la carrera, pues es un premio muy bueno porque a nivel económico nos ayuda muchísimo y, y el estar visibles de cara a la sociedad y el participar en actos de este tipo nos beneficia muchísimo. En estos momentos son ya 170 las personas inscritas en esta carrera, que premiará con regalos a los participantes más jóvenes y con trofeos a los primeros clasificados en la categoría absoluta. El pasado año se lograron recaudar unos 2.000 euros, una cifra que se pretende igualar en esta edición para ayudar a los más necesitados. El BNG de FENE denuncia la improvisación en la ejecución de las obras de mejora en la carretera en la calle de Afraga. El gobierno local asegura que estas obras se realizaron solamente durante una jornada y que se avisó con antelación a los vecinos señalizando esta zona. El BNG de FENE denuncia el caos de tráfico en la calle de La Fraga debido, según los nacionalistas, a la improvisación del Ejecutivo local en las obras de mejora de este vial. Según esta formación, esta actuación, sufragada por la Diputación Provincial de A Coruña, generó un caos circulatorio en la zona. El Gobierno local, por su parte, se defiende y asegura que las restricciones de tráfico fueron las normales para este tipo de actuación y que con antelación se señalizó e informó de las obras que se iban a acometer. Si no se puede eh, cortar la circulación ni siquiera un día para hacer un aglomerado que se hace en la obra de corrido durante todo el día, pues ya, ya me dirán. A lo mejor preferían que la interrumpiésemos tres o cuatro días y lo hiciésemos por tramos, no sé, será cuestión de criterios, pero creo que es mejor molestar un día que estar toda la semana. El alcalde en funciones de FENE, Gumersindo Galego, recuerda que esta actuación fue pedida en numerosas ocasiones en el Pleno del Concello para que se llevara a cabo y se mejorara el firme de la calle de la Fraga, actuación que se ejecutó en un solo día y en su totalidad evitando nuevos rebacheos. Es hablar por hablar, ¿qué se le va, qué se le va a hacer? Eh, la obra, precisamente, pues, se viene reclamando en el Pleno y precisamente por ellos también desde hace mucho tiempo. Es decir, eh, la carretera de La Fraga, que tengo que decir que es la carretera de la Diputación, por si no lo saben, ¿no? Eh, bueno, pues en esa carretera de la Diputación se hizo una actuación que no quedó bien. Entonces, en un principio, la Diputación se planteó, digamos que levantar el pavimento por trozos en los trozos en los que estaba mal. Gracias a la insistencia del ayuntamiento, se hizo en su totalidad. FENE concluye esta legislatura con todos los pagos hechos, excepto 100.000 euros en facturas que Venega y PSOE se niegan a aprobar, a pesar de que la administración local dispone de fondos. La liquidación del 2014 sitúa el periodo de pago medio a los proveedores en 26 días. El concejal de Hacienda de FENE, Juan Franco, informó hoy de la nueva negativa de BNG y PSOE para respaldar, con su voto en pleno, el pago de las facturas pendientes a día de hoy, por valor de 100.000 euros. De esta forma, el Gobierno municipal concluirá el presente mandato sin pagos pendientes, a excepción de esos 100.000 euros que la oposición se niega a pagar, aun a pesar de que el Consejo dispone de los fondos para hacerlo. 
La primera negativa tenía lugar en el pleno celebrado la pasada semana. Los votos del equipo de gobierno no eran suficientes para aprobar el expediente de modificación de crédito con el que afrontar el pago y por eso el concejal convocaba una reunión entre los grupos municipales y los empresarios con facturas pendientes. La mayoría de las facturas corresponden a trabajos de reparación de caminos y pistas o de desbroces y jardinería demandados por los vecinos. El Consejo de Narón acogió en la jornada de hoy un tenso debate extraordinario, una sesión plenaria extraordinaria en la que el Partido Popular preguntó al Gobierno local sobre un supuesto delito cometido en la tramitación de un concurso público. El alcalde en funciones de Narón, José Manuel Blanco, se limitó a reiterar al Partido Popular que ya ha puesto en manos de la Fiscalía este caso. El Partido Popular de Narón preguntó hoy al alcalde en un pleno extraordinario diferentes cuestiones relativas a un presunto delito cometido en el ayuntamiento en relación a un concurso público para la contratación de un sistema integral de impresión. El PP asegura que el regidor José Manuel Blanco no despejó ninguna duda sobre ese proceso y se remitió a esperar a que la Fiscalía de Ferrol se pronuncie sobre si existieron o no irregularidades en la adjudicación del citado servicio. Hemos preguntado, ¿usted denunció lo mismo? ¿Usted se auto inculpó de haber modificado el registro? La callada, por respuesta, no ha dicho nada, no ha dado ninguna explicación. Nos parece realmente lamentable, lamentable que a nuestro grupo político, a los vecinos de Narón, a los 40.000 vecinos, se les prive de una explicación de un tema tan grave. Y nos parece así mismo también gravísimo, nos parece gravísimo que los grupos políticos que sustentan al alcalde, el BNG, el PSOE con presencia, no han dicho ni mu. Han permanecido mudos durante todo este pleno. Una auténtica vergüenza, una ignominia para el Consejo de Narón. Los populares afirman que el gobierno local no ha puesto en manos de la Fiscalía las pruebas que el grupo municipal encabezado por Miguel de Santiago sí aportó sobre la supuesta falsificación del registro de entrada para ocultar el supuesto amaño de un concurso público. Por su parte, el candidato a la reelección por Terra Galega lamentó que el PP no espere a conocer los informes jurídicos para abordar el tema. Seguimos disfrutando de agradables temperaturas para esta época del año, más típicas quizás ya del verano. Vamos a ver lo que nos dice Meteo Galicia para mañana. En Galicia tendremos cielos alternando nubes y claros en general. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas sufrirán un moderado descenso. Los vientos soplarán del suroeste flojos. En Ferrol tendremos intervalos de nubes y claros con precipitaciones por la noche, temperaturas entre los 11 y los 22 grados y viento flojo y moderado del oeste. En nuestra agenda de servicios y de diferentes actividades culturales y de ocio patrocinadas por el Concello de Ferrol les proponemos toda esta serie de actividades y de propuestas de las cuales pueden disfrutar en nuestra ciudad a lo largo de los próximos días. Jofre. Sábado Daza 6, 7 de la tarde, Hansel e Gretel, Teatro Infantil. Sábado 23, 8 y media de la tarde, Teatro, El Ministro. Cine Duplex, Ciclo del Scott, versión original, 8 y media de la tarde. Entrada de balde, Benres 14, Tormenta Blanca. Shoves 21, Robin Hood. Centro de Ferrol, sábado Daza 6 de mayo, Espectáculo Infantil. Promoción y e dinamización de comercio e hostelería. Ata o 13 de mayo, Deixate a mimar por ultramar. Ata o 16 de mayo, exposición de trajes, mostra aberta de trajes, establecimientos Barrio da Magdalena. Concellería de Igualdad e Juventud. Curso de cocina para principiantes. Solicitudes en registro do Concello de Ferrol. Datas dos talleres, o sábados de 6, 23 y e 30 de mayo. E o sábados 6, 13, 20 y e 27 de junio. Centro Cultural Torrente Ballester, exposición o diseño en oficina no século XX.
titulares vamos a recordarles algunas de las noticias más destacadas del día. La estatua de José Canalejas ya ha sido instalada en el Cantón de Molins. Los ferrolanos ven con buenos ojos que se recuerden a sus ilustres vecinos a través de estas esculturas, pero no que se invierta tanto dinero en ellas. 33 artistas de Ferrol y 13 de A Coruña han cedido sus obras para participar en la exposición Arte y Solidaridad que organiza Proyecto Megalicia para conmemorar su 25 aniversario, más de dos décadas dedicadas a la rehabilitación y reinserción de los toxicómanos. El PP de Narón preguntó hoy en el Pleno al alcalde sobre un presunto delito cometido en el Concello en la tramitación de un concurso público. El regidor naronés se limitó a reiterar que ha puesto el caso en manos de la Fiscalía de Ferrol. Hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy, pero no se vayan porque desde hoy y hasta el próximo jueves en Televisión de Ferrol hacemos un gran esfuerzo para que todas las formaciones políticas puedan presentar sus iniciativas de cara a las próximas elecciones del 24 de mayo. Hoy les toca el turno a Izquierda Unida, Elesimos Narón y Ciudadanos de Narón. En tan solo cinco minutos Fernando Rodríguez estará con todos ustedes y ustedes podrán escuchar las propuestas de estas formaciones políticas de Narón. Nosotros volvemos mañana a las 9 con la información de Ferrol y Comarca en Televisión de Ferrol. Buenas noches y hasta mañana.